Serie A musim 2022-2023 masih menyisakan banyak pertandingan. Persaingan menuju tangga juara masih sangat panjang. Sayangnya, persaingan Scudetto musim ini sepertinya sudah bukan milik Inter Milan. Nerazzurri kalah lagi. Begitulah nasib yang harus mereka terima dalam lanjutan Jornata 13 Serie A. Bertandang ke markas Juventus dalam laga yang bertajuk Derby de Italia, Inter harus kembali menelan pil pahit usai tunduk dua gol tanpa balas dari sang rival abadi. Laga tersebut seperti memperlihatkan setumpuk masalah yang ada pada tubuh Inter. Kalau melihat catatan statistik pertandingan, anak asuh Simone Inzaghi harusnya bisa meraih kemenangan atau minimal bisa menjaringkan bola ke gawang Juve. Menguasai bola hingga 53%, Inter sanggup melesatkan 4 tembakan tepat sasaran dari 14 kali percobaan. Jumlah tersebut unggul dari Juventus yang hanya mencatat 3 tembakan tepat sasaran dari 8 kali percobaan. Sayangnya, statistik tersebut hanyalah sebatas angka di atas selembar kertas. Sebab kenyataan berkata sebaliknya, Juventus mampu membobol gawang Andre Onana dua kali, Sementara Inter tak sanggup membobol gawang Wojciech Sesne. Kami memiliki babak pertama yang sangat baik dan seharusnya tidak masuk jeda saat kedudukan 0-0. Penyesalan itu ada. Di babak kedua kami kebobolan gol setelah memulai dengan baik dan kami kehilangan kohesi. Meskipun memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan dan kemudian kami tertinggal 2-0. Kekalahan itu berat, menyakitkan. Apalagi melawan salah satu pesaing kami Tetapi sepak bola memang seperti ini Sebetulnya apabila para pemain Inter bisa memaksimalkan semua peluang mereka di babak pertama Mungkin saja hasil pertandingan Derby de Italia bisa berpihak kepada mereka Sayangnya tiga peluang emas dari Lautaro Martinez Edin Zeko dan Denzel Dumfries tak satu pun mengancam gawang Sesne itu adalah sebuah kekalahan yang buruk mengingat hasil tersebut didapat setelah Inter memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions. Mereka boleh saja tampil baik di UCL, tetapi pasukan Simone Inzaghi belum tampil konsisten di Liga. Kekalahan dari Juventus di Jornata 13 membuat koleksi poin Inter Milan tertahan di angka 24. Alhasil, posisi mereka pekan ini merosot ke peringkat 7 dan membuat mereka berjarak 11 poin dari pimpinan klasemen sementara Napoli. Hasil itu tak lepas dari jumlah kekalahan yang sudah Nerazzurri dapatkan sejauh ini. Hingga pekan ke-13, Inter sudah menelan 5 kali kekalahan. Ada setumpuk masalah yang Inter derita hingga membuat mereka tampil inkonsisten dan sudah lima kali menelan kekalahan. Inter sejatinya tak memiliki masalah berat di lini depan, tetapi lain cerita dengan keroposnya lini belakang mereka musim ini yang begitu mudah dibobol. Dari 13 pertandingan Serie A, gawang Inter sudah bobol 19 kali. Dibanding dengan tim besar lainnya yang menghuni zona Eropa, Catatan tersebut jadi yang terburuk. Parahnya jumlah kebobolan Inter musim ini adalah yang terburuk keenam di Liga Italia. Trio Bastoni, Skriniar, dan De Vrij sudah tak sesolid musim-musim sebelumnya. Bastoni beberapa kali absen karena cedera. De Vrij memperlihatkan kemerosotan. Sementara Skriniar dituduh sudah tak punya hati di Inter, Usai sempat diisukan akan berlabuh ke PSG di musim panas kemarin. Kondisi itu diperparah dengan penampilan Samir Handanovic dan Andre Onana di bawah Mistar Gawang. Persentase penyelamatan keduanya tergolong terendah di Liga. Lima kali tampil, persentase penyelamatan Onana hanya 66,7 persen. Sementara itu persentase penyelamatan Handanovic yang tampil delapan kali hanya sebesar 63,9 persen saja. Itulah kenapa gawang Inter mudah kebobolan musim ini. Masalah berikutnya adalah buruknya Inter saat tampil di laga tandang. Dari tujuh pertandingan tandang yang sudah mereka lakoni musim ini, Lautaro Martinez dan kolega hanya sanggup memetik 9 poin dari 21 poin maksimal yang tersedia. 
mentalitas para penggawa Il Bischione jelas patut dipertanyakan. Seperti halnya tim lain yang menderita karena jadwal pertandingan yang dimepetkan jelang Piala Dunia, Inter juga sempat diterpa masalah cedera pemain. Hendrik Mkhitaryan, Hakan Kalhanoglu, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, dan sekarang Romelu Lukaku adalah beberapa pemain yang sempat bergantian menepi. Akan tetapi alasan cedera rasanya kurang tepat bila ingin dijadikan sebuah alibi. Inter dan Simone Inzaghi harusnya malu. Saat kalah dari Juventus, hanya Romelu Lukaku seorang yang dipastikan absen karena cedera di kubu Inter. Sementara di kubu Juve, setidaknya ada 8 pemain yang dipastikan absen karena cedera. Inter juga bisa berkaca dari sang saudara tua AC Milan. Per 8 November 2022, masih ada 5 pemain Milan yang belum bisa merumput kembali karena masalah cedera. Namun saat ini posisi Milan di papan klasemen lebih tinggi dari Inter. Artinya, cedera pemain harusnya tidak jadi masalah jika setiap penggawa Nerazzurri sanggup bermain bagus dan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh mereka yang absen dengan performa yang sama baiknya. Artinya lagi, memang performa para pemain Interlah yang patut dipermasalahkan. Masalah tersebut sebetulnya pernah dibahas secara internal oleh para petinggi Inter. Pada September kemarin, ada pertemuan internal antara BP Marota dan Piero Ausilio dengan Simone Inzaghi dan para stafnya. Pertemuan tersebut digelar usai Nerazzurri menelan tiga kekalahan dari sembilan pertandingan pembuka mereka di semua kompetisi. Pada pertemuan tersebut, para direktur Inter disebut tak mempermasalahkan pilihan taktik Simone Inzaghi. Akan tetapi mereka mempertanyakan beberapa keputusan Inzaghi yang kerap dinilai terburu-buru dalam mengambil keputusan pergantian pemain di beberapa pertandingan yang kemudian berujung kekalahan. Contohnya di laga tandang kontra Udinese di Jornata ke-7. Laga baru berjalan 30 menit, Inzaghi sudah menarik keluar Bastoni dan Mkhitaryan yang saat itu sudah terkena kartu kuning usai Udinese menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Milan Skriniar. Laga saat itu memang berjalan cukup keras. Namun, akhirnya Udinese sukses mencetak dua gol kemenangan yang mengubah skor menjadi 3-1. Tak lama setelah Inzaghi menarik keluar Francesco Acerbi. Selain masalah tadi, para direktur Inter Milan juga menyelidiki motivasi para penggawa Nerazzurri. Inter harus berkaca diri. Dua musim lalu mereka adalah kampiun Italia. Sementara musim lalu, mereka berstatus runner-up dan juara Coppa Italia. Kalah dalam perlombaan Scudetto musim lalu dengan AC Milan, harusnya bisa jadi bara api yang memotivasi skuad Inter untuk merebut kembali titel juara Serie A musim ini. Apalagi musim lalu, Inter yang sudah berhasil menyalip Milan malah tergelincir secara memalukan akibat blunder fatal Iono Tradu di kandang bolonya. Sayangnya yang terjadi saat ini justru kebalikannya, Skuad Inter musim ini seperti kebingungan dan tak punya motivasi. Mentalitas mereka memang patut dipertanyakan. Musim memang masih sangat panjang, apapun bisa terjadi. Tetapi mari kita sedikit berpikir logis. Liga baru berjalan 13 pertandingan, Inter telah kalah 5 kali. Dalam dua musim terakhir, juara Serie A maksimal hanya kalah 4 kali. Inter bisa saja mengulang kesuksesan Juventus yang menjuarai Serie A musim 2019-2020 setelah kalah tujuh kali. Namun mengharap kondisi yang sama bakal terulang adalah tipikal pecundang. Konsistensi adalah kunci dalam memenangkan sebuah liga. Selain konsisten, mereka juga harus bisa melangkahi tim-tim besar yang jadi pesaing di papan atas. Masalahnya, 4 dari 5 kekalahan Inter sejauh ini didapat dari tim-tim besar. Di pekan ketiga, mereka kalah dari Lazio. Kemudian takluk 3-2 di derby della Madonnina di Giornata 5. Lalu ditumbangkan AS Roma di Giornata 8 dan kalah dari Juventus di derby de Italia. 
sebuah rentetan kekalahan yang membuat anak asuh Simone Inzaghi tak pantas menghuni zona Eropa. Hasil-hasil itu juga menandakan ketidakberdayaan Inter di hadapan tim-tim besar yang saat ini tengah berlomba di papan atas. Tak sanggup mengalahkan tim besar adalah pertanda kalau performa Inter musim ini jelas mengalami penurunan. Dengan setumpuk masalah yang ada, bisa finish di empat besar adalah target realistis yang bisa Nera Zuri upayakan. Dengan kata lain, rasanya tidak berlebihan jika menyebut Inter Milan telah terlempar dari persaingan Scudetto musim ini.